Good afternoon all welcome to new video kaina class galile transportation ennu parayna chapter la initial solution kaanuna methods aanu namme discuss cheyidondirunnathu appo kaina video galile aayittu north west corner method adu pole thanne ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വോഗിൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡാണ് അതായത് വി എ എം മെത്തേഡാണ് വി എ മെത്തേഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വി എ എം മെത്തേഡിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻക്വയർഡ് ഫോർ ഫോർഗോൺ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓർ പെനാലിറ്റീസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയല്ല നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഫോർഗോൺ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർഗോൺ കോസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെനാലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പം ആ ഒരു പെനാലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വി എ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി എ എം മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റ് എടുക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റ് എടുക്കും അതായത് നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റുള്ള സെല്ലാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റും എടുക്കും ദെൻ അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം വി എ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും പെനാലിറ്റികൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈൻഡ് ദ പെനാലിറ്റി കോസ്റ്റ് നെയ്മിലി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻ ഈച്ച് റോ ആൻഡ് കോള് ഓരോ റോയിലും ഓരോ റോയിലുമുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അത് ഓരോ റോക്കും കാണണം ഓരോ കോളത്തിലും കാണണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് എമങ് ദ പെനാലിറ്റീസ് ഫൗണ്ട് സെലക്ട് ദ മാക്സിമം പെനാലിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള പെനാലിറ്റികൾ അതായത് ഡിഫറൻസുകൾ ആ ഡിഫറൻസുകളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ ആ വലിയ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈക്വല് വരികയാണ് മീൻസ് ഒന്നിലധികം പെനാലിറ്റികൾ ഒരേ സംഖ്യ വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർബിട്രറിലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചൂസ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഫ്രം ദി സെലക്റ്റഡ് കോളം ഓർ റോ അതായത് നമ്മൾ പെനാലിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കോളം അല്ലെങ്കിൽ ആ റോ അതിൽ നിന്നും find out cell which is having lowest cost term cheriya cost ulla uh, cell nammal select kiya appo nammal penalty undava or kolathinu allengil rocko aanu adinagathulla ettavum cheriya cost ulla cell endeya nammal select kiya okay angane nammal select cheyidittulla aa cell ile adayathu ettavum cheriya cost ulla aa cell ile അതിന് ഡിമാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈയും അതായത് രണ്ട് ടോട്ടലുകൾ നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ടോട്ടലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്നിട്ടോ രണ്ട് ടോട്ടലിൽ നിന്നും നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യാം ദെൻ എങ്ങോട്ടാണോ സീറോ വന്നത് അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ലൈന് വരക്കുക അതായത് ആ ഒരു കോളം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റോ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മെട്രിക്സ് നിന്ന് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ അതേ മെട്രിക്സ് തന്നെ തുടരാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
ആ ഒരു റോയോ കോളമോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള മെട്രിക്സ് വരച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ദെൻ അത് നമുക്ക് എല്ലാ എന്താ പറയുക മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദൻ രണ്ടാമത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതായത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റോയും കോളും നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതായത് വെട്ടിപ്പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പെനാലിറ്റികളിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും സോ എല്ലാ പെനാലിറ്റികളോടും ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ പെനാലിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പെനാലിറ്റീസും എന്ത് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ പെനാലിറ്റി എഴുതുക ദെൻ വീണ്ടും അതേ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരുന്ന അതേ സ്റ്റെപ്പ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അതായത് വലിയ പെനാലിറ്റി എടുക്കുക ദെൻ ആ പെനാലിറ്റിയിലുള്ള കോളമോ റോ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നോക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ ടോട്ടൽ അസൈൻ ചെയ്യുക ആ ടോട്ടൽ രണ്ട് ടോട്ടലിൽ നിന്നും മീൻസ് അസൈൻ ചെയ്ത വാല്യൂ രണ്ട് ടോട്ടലിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക ദെൻ എങ്ങോട്ടാണോ സീറോ വരുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് വെട്ടിക്കളയുക ദെൻ ആ മെട്രിക്സ് തീരുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമുക്കൊരു ഇലിസ്ട്രേഷനിലൂടെ നോക്കാം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഒബ്ടൈൻ ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫിസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ബൈ വി എ എം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഒറിജിൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡിൻ്റെ പ്ലേസസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വാല്യൂസ് ഉള്ളത് അതായത് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടി ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഒറിജിനലുള്ളത് ടോട്ടലായിട്ട് വരുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെട്രിക്സിന് കോസ്റ്റുകളെ മാത്രം മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടലുകളെ മെട്രിക്സിന് പുറത്താക്കിയിട്ട് ഇത് സോ നമ്മുടെ ടോട്ടലുകൾ അതായത് സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കാം നിലവിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നത് തന്നെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം ശ്രമിക്കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആണ് സപ്ലൈ വന്നത് സോ അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് വന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആണ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഇതൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ആഡ് ചെയ്തൊക്കെ റെഡി ആയിരുന്നു എനിവേ രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഫിസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഫിസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ക്യാപ്ഷൻസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെട്രിക്സിന് പുറത്താക്കുക അതായത് മെട്രിക്സിന് കോസ്റ്റുകൾ മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറ്റാം ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലിറ്റ് ടോട്ടൽ ദെൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പെനാലിറ്റി കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോക്കാണ് കാണുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫസ്റ്റ് റോല് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു അതായത് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ റോ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് ട്വൻറ്റി ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതായത് പെനാലിറ്റി എന്ന് പറയണത് എയ്റ്റ് ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് റോ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള പെനാലിറ്റി എന്ന് പറയണത് സിക്സ് ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം റോ വണ്ണിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ദെൻ റോ ടൂൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് റോ ത്രീയിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ വരുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ്
അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ടെന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ പെനാലിറ്റി ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിനും സെക്കൻഡ് കോളത്തിനും വരുന്ന എന്താണ് ടെൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈക്വല് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർബിറ്റർ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോണമാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോസ്റ്റുകളാണ് നോക്കുന്നത് ട്വൻ്റി ടു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു ആണുള്ളത് അപ്പോൾ സോ ഏറ്റവും ചെറുതെന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ട്വൻ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന സെല്ല് അതായത് ഓ വൺ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിലാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് പെനാൽറ്റി കണ്ടു ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി എടുത്തു ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി ഉള്ള കോളത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റ് ഉള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ആ സെല്ലിൻ്റെ ടോട്ടലുകൾ നോക്കാം സപ്ലൈ ഉള്ളത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ അവിടെ അസൈൻ ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ അസൈൻ ചെയ്തത് ദെൻ ആ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് നിന്നും അതായത് രണ്ട് ടോട്ടലിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പോകുമ്പോൾ സോറി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പോകുമ്പോൾ സീറോ ആയിട്ട് വരും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പോകുമ്പോൾ ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ എങ്ങോട്ടാണോ സീറോ വന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് വെട്ടിക്കണയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആദ്യം പെനാൽറ്റി കാണാം പെനാൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ റോയലും കോളത്തിലും ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി ഉള്ള കോളമാണോ റോ ആണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കോളമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോളത്തിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റ് ഉള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ആ സെല്ലിൻ്റെ രണ്ട് ടോട്ടലുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ദെൻ ഏതാണോ ചെറിയ ടോട്ടൽ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ അവിടെ അസൈൻ ചെയ്യുക ദെൻ ആ അസൈൻ ചെയ്ത വാല്യൂ രണ്ട് ടോട്ടലിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് സീറോ വരും സീറോ വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെട്ടിക്കളയാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് പുതിയ പെനാൽറ്റി കാണുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ഫസ്റ്റ് കോള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ മെട്രിക്സ് വരക്കുകയാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് കോളം ഇല്ലാത്ത പുതിയൊരു മെട്രിക്സ് ഡ്രോൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയ മെട്രിക്സ് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല ഡി വൺ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓ വൺ ഒ ടു ഓ ത്രീ അതുപോലെ വാല്യൂസ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഉത്സവം ഉണ്ടാവും ദെൻ ഇനി പുതിയ പെനാൽറ്റി കാണാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ പെനാൽറ്റി എന്ന് സോറി ഫസ്റ്റ് റോയുടെ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ റോയിലാണ് വെട്ടിപ്പോയത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല സോറി കോളത്തിലാണ് വെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കോളത്തിലെ വെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും മേ ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി സിക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സോ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ട്വൻറ്റി ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ചെറിയ വാല്യൂ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റോയിൽ സിക്സ് ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോളത്തിൽ നോക്കാം ക്ലിയർ കോളത്തിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവാം ടെൻ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് കോളത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ കോളത്തിലാണല്ലോ വെട്ടിയത് എന്നിരുന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി ഉള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം വീണ്ടും ടെൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റ് ഉള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഓമൺ ഡി ടു ആണ് അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറാണ് സോ അതിൻ്റെ ടോട്ടലുകൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ സപ്ലൈ വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ ദെൻ ആ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് ടോട്ടലിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യു
ട്വൽവ് എന്നും സെക്കൻഡ് കോളത്തിൻ്റെ അത് ടു എന്നും കിട്ടും സോ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സോറി ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റ് നോക്കുക അതായത് ഏറ്റവും വലിയ പെനാലിറ്റി ട്വൽവ് ആണ് ആ കോളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റ് നോക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അതായത് സെല്ല് ഒ ടു ഡി ടു ആണ് സോ അതിന് ടോട്ടൽസ് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സപ്ലൈ വരുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ചെറിയ വാല്യൂ അവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് അവർ അസൈൻ ചെയ്തു അത് രണ്ട് ടോട്ടൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അറുന്നൂറിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി രൂപ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോറി മുന്നൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറ്റി രൂപ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടും അറുന്നൂറിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും സീറോ ആയ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മെട്രിക്സിനെ വീണ്ടും വരയ്ക്കുക അതായത് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന കോളം പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഉണ്ടാവുക ഡി ത്രീയും ഡി ഫോർ മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ റോകൾ ഉണ്ടാവുക ഒ ടുവും ഓ ത്രീയും ആണ് സോ നിലവിലുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തു അതായത് കോസ്റ്റുകൾ ദൻ അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈയും കൊടുത്തു ദൻ നമ്മൾ വീണ്ടും പെനാലിറ്റി കാണാണ് പെനാലിറ്റി ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് സെൽ റോക്ക് എയ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സെക്കൻഡ് റോക്ക് സിക്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ കോളത്തിൽ നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പെനാലിറ്റി എന്ന് പറയണത് ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന റോയുടെ പെനാലിറ്റി ആണ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റ് നോക്കാം ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ട്വൻറ്റി ആണ് അല്ലേ അതായത് ഒ ടു ഡി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലാണ് സോ ആ സെല്ലിൻ്റെ ടോട്ടലുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക സപ്ലൈ ഉള്ളത് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ചെറിയ വാല്യൂ അവിടെ അസൈൻ ചെയ്യാം ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അത് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അത് രണ്ട് ടോട്ടലിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുക സോ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്നായിട്ട് മാറും ഡിമാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ സീറോ ആയിട്ട് വരും സോ സീറോ ആയ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വെട്ടിക്കളയാം അതായത് സീറോ ആയ റോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക സോ നമ്മളെ മെട്രിക്സ് എന്തായി ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോ മാത്രമുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ നോക്കുക രണ്ട് കോളം ഉണ്ട് ഒരു റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ പെനാൽറ്റി കാണണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല കണ്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പെനാൽറ്റി സിക്സ് ആണ് വരുന്നുണ്ടാവുക കോളത്തിലുള്ള പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാല്യൂ മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല താനും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് പെനാൽറ്റി ഉണ്ടാവുക ദെൻ ഓ ട്വൻറ്റി ആണ് പെനാൽറ്റി ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് കമ്പൽസറി ഒന്നുമില്ല ഇനി എടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് പെനാൽറ്റി വരുന്നത് സോ അതിൽ ആകെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അതിന് നേരെയുള്ള ഏത് ഏതാണ് ചെറുത് വരുന്നത് അവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതും അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണൂറും ആണുള്ളത് സോ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് രണ്ടിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോറി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്താണ് ഒന്നുകൂടി മാറ്റി വരക്കുക മാറ്റി വരക്കുന്ന സമയത്ത് ആകെ ഒരു റോയും ഒരു കോളും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടിന് ടോട്ടൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഇപ്പോഴും പെനാൽറ്റി കാണണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നേരെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാം അതായത് കിട്ടിയ അലോക്കേഷൻസ് ഒന്നും നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അലോക്കേഷൻസ് അതേ കിട്ടി അതേ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കാം ക്ലിയർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ സപ്ലൈ അല്ലേ അതായത് ഓവൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് സപ്ലൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ നമ്മൾ കൊടുത്ത അലോക്കേഷൻ നോക്കുക ഓവൻ ഡി വണ്ണിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ഓവൻ ഡി ടുവിൽ ഹൺഡ്രഡും അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു നോക്കുക ഒ ടു ഡി ടുവിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയും കൊടു
ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുക റോലും കോളത്തിലും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസോ മൈനസോ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യൂല ടോട്ടൽസ് റെഡി ആവില്ല അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് അതായത് ബേസിക് ഫീസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് നോക്കുക നമുക്ക് എൻ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലേ സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ അലോക്കേഷൻസ് നമ്പറും എന്താണ് സിക്സ് ആണ് സോ എന്താണ് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോ സോറി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കാണാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കിട്ടും അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് സോറി ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ന് വരും പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം ഞാൻ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസ് എടുത്തത് ഒറ്റ മെട്രിക്സ് തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലവും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഞാൻ വെവ്വേറെ മെട്രിക്സ് വരച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ മൂന്ന് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെവ്വേറെ വരച്ചിട്ട് മെട്രിക്സ് വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നല്ല വൃത്തിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആൻസേഴ്സ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വൃത്തിയിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റമെട്രിക്സ് തന്നെ ചെയ്യാം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വി എ എം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സമയം കൂടുതൽ കളയുന്നില്ല ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് രണ്ടിൻ്റെയും ടോട്ടൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈക്വൽ ആണെന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓൾറെഡി ഈക്വൽ ആണ് എന്നിരുന്നാലും കൂടി നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം ക്ലിയർ പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കോസ്റ്റുകളൊക്കെ മെട്രിക്സിനകത്തും ടോട്ടലുള്ള മെട്രിക്സിന് പുറത്തും ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന പോലെ മെട്രിക്സിനകത്ത് ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും അപ്പർ കോർണറിൽ അപ്പർ റൈറ്റ് കോർണറിൽ കോസ്റ്റുകൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ പെനാൽറ്റി കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഓരോ റോയുടെയും കാണാം ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെൻറ്റ് സെവനും വലിയ നെക്സ്റ്റ് ചെറിയ എലമെൻറ്റ് എയ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ സെവനും എയ്റ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ റോ പോകുന്ന സമയത്ത് സിക്സും നയനും ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് തേർഡ് റോയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റും നയനും ആണ് ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് റോയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സോറി ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റും നയനും ആണ് സോ വാ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് റോയിൽ എയ്റ്റും നയനും ആണ് ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് തേർഡ് റോ തേർഡ് കോളത്തിൽ ഡിഫറൻസ് വൺ ലെവനും ട്വൽവും ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ സെവനും സിക്സും ആണ് സോ ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് സോ ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സോ ത്രീ ഉള്ള റോ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റ് അതായത് ഒ ടു ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലാണ് സിക്സ് ആണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ സെല്ല് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടലുകൾ നോക്കുക സപ്ലൈ ഉള്ളത് ഫോർട്ടി ആണ് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് തേർട്ടി ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ അലമെൻ്റ് ഞാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു തേർട്ടി ആണ് ചെറിയ അലമെൻ്റ് വരുന്നത് സോ തേർട്ടിയെ ഞാൻ അവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് രണ്ട് ടോട്ടലിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം തേർട്ടിയിൽ നിന്നും തേർട്ടി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആയിട്ട് വരും ഫോർട്ടിയിൽ നിന്നും തേർട്ടി മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടെൻ എന്ന
പെനാൽറ്റികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി നോക്കാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ത്രീ തന്നെയാണ് അല്ലേ ക്ലിയർ അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പം ഇനി അതിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് അല്ലേ ആ നയനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടലുകൾ നോക്കാം സപ്ലൈ ഉള്ളത് ടെൻ ആണ് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സോ ടെന്നിനെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ടെന്ന് രണ്ട് ടോട്ടലിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സപ്ലൈ സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഡിമാൻഡ് സിക്സ് ആയിട്ട് മാറും സോ സീറോ ആയ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റയർലി വെട്ടിക്കളയുക ഓക്കെ ദെൻ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പെനാൽറ്റി റീറേറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ഫസ്റ്റത്തേത് മാറ്റൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പെനാൽറ്റി മാറ്റൊന്നും വന്നിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ റോ അല്ലേ നമുക്കിനി വേണ്ട അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ദെൻ തേർഡ് റോ നോക്കുക അതിലും മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല സോ കോളങ്ങൾ നോക്കുക കോളങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എയ്റ്റും നയനും ആയിരുന്നു ഇപ്പം എന്താ എയ്റ്റീൻ ടെന്നും ആയി അതായത് പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയണത് ടു ആയിട്ട് മാറി രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ റോ സോറി രണ്ടാമത്തെ കോളം ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സോ അത് തന്നെ മതി ദെൻ തേർഡ് കോളം അതിലും ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സോ പെനാൽറ്റി അത് തന്നെ മതി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി എടുക്കുക രണ്ട് ടു വരുന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൻ്റെ പെനാൽറ്റിയും ഓവൺ എന്ന് പറയുന്ന റോയുടെ പെനാൽറ്റിയും ടു ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓവൺ എന്ന് പറയുന്ന റോ ആണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് സോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ല് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അത് ഞാൻ റോ ടോട്ടിലും കൊള്ളം ടോട്ടിലും നോക്കി ഏറ്റവും ചെറിയ വരു ഫിഗർ വരുന്നത് ഡിമാൻഡ് ആണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് സോ ആ എയ്റ്റീനെ ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആ എയ്റ്റീൻ രണ്ട് വാല്യൂയിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്തു ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്നും എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റീനിൽ നിന്നും എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടും സോ സീറോ ആയ ഭാഗത്തേക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ഓക്കെ ദെൻ വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പെനാൽറ്റീസിനെ റീവൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് റോയുടെ വരുന്നത് പത്തും പതിനൊന്നും ആണ് വാല്യൂ നിലവിലെ പെനാൽറ്റി നമ്മൾ രണ്ടെന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പെനാൽറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക റീറൈറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നായിട്ട് മാറി നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് റോയുടെ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടും പന്ത്രണ്ടും ആണ് ചെറിയ ഫിഗേഴ്സ് സോ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ കോളത്തിലും കോളത്തിൽ എട്ടും പത്തും ആണ് സോ ടു തന്നെയാണ് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ആണ് സോ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പെനാൽറ്റികൾ ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് സോ ആ നാല് എന്താണ് ഉള്ള റോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഓ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റോ ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫിഗർ നമ്മൾ എടുക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ ഫിഗർ എട്ടാണ് അല്ലേ അതായത് ഓ ത്രീ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഓ ത്രീ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലാണ് സോ ആ സെല്ലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ രണ്ട് ടോട്ടൽസും കൺസിഡർ ചെയ്യുക ടോട്ടൽസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിമാൻഡ് സിക്സ് ആണുള്ളത് സപ്ലൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് സിക്സിനെ നമ്മൾ അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ആ സിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ടോട്ടലിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് വരും സിക്സ് എന്ന് സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ എന്ന് വരും ക്ലിയർ എങ്ങോട്ടാണോ സീറോ വന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ കോളം എൻ്റയർലി നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നിലവിലുള്ള പെനാൽറ്റി ഓക്കെ ഒഴിവാക്കുക നിലവിൽ നോക്കുക പതിനൊന്ന് ആണ് ആ ഒരു റോല് ബാക്കിയുള്ളത് ദെൻ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇതിലും ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെനാൽറ്റി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്നാണ് അതിൻ്റെ പെനാൽറ്റി അല്ലേ കാരണം അത് മറ്റു വാല്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ദെൻ പന്ത്രണ്ടാണ് മറ്റൊരു വാല്യൂ വരുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഞാൻ പെനാൽറ്റി കണ്ടിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു റോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളമോ ബാലൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പെനാൽറ്റി കാണേണ്ട കാര്യ
ഇത്തരം ആ ട്വൻറ്റി നയനെ നമ്മളവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരാൾ പെനാൽറ്റി നോക്കിയിട്ടാ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാണ് വലിയ പെനാൽറ്റി സോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് ആ ട്വൻറ്റി നയൻ ആദ്യം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ടൂവിനെ പിന്നെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയായാലും സെയിം ആൻസേഴ്സ് ആണ് വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ രണ്ട് ഭാഗത്ത് മൈനസ് ചെയ്യും നമുക്ക് എന്ന് കിട്ടും സീറോ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നമ്മളൊന്നും കൂടി എടുത്ത് വരക്കുക അപ്പോൾ പത്ത് അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അലോക്കേഷൻ പതിനെട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ശരിയാണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക കോളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ആണ് റോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്വൻറ്റി ആണ് ഫോർട്ടി ആണ് ദെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ റെഡിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബേസിക് ആണോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കുക സോ എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് അലോക്കേഷൻസ് ആണ് ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം കിട്ടുന്നത് സിക്സ് അലോക്കേഷൻസ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കാണാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് പ്ലസ് പത്ത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് പ്ലസ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു എട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊൻപത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ആൻസർ നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കിട്ടി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോർത്ത് വെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റും വെച്ചുകൊണ്ട് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വി എ എം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കാണാം വി എ എം മാത്രം വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്ന് മെത്തേഡും വെച്ചുകൊണ്ട് കാണാം നോർത്ത് വെസ്റ്റ് വെച്ചും കാണാം ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റും വെച്ച് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ വി എ എം വെച്ച് കാണാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വി എ എം മാത്രം വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് മെത്തേഡ് പ്രകാരവും സൊല്യൂഷൻ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദിവസം മുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോകാം അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമുക്ക് ഡീജനറസി എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്